அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தபு மற்றும் ஒரு சபாவல் கயர் நிகழ்வில் உங்களை சந்திக்கின்றோம் காலத்துக்கு பொருத்தமான காலத்துக்கு தேவையான பல்வேறு நிகழ்வுகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் சபாவல் கயர் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு குறிப்பாக நேற்றைய தினம் நாம் பேசிய அதனுடைய தொடரை இன்றைய தினமும் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் நாம் உடத்தளவினால் ஹக்கிமி அரபு கலாசாலையில் இருக்கின்றோம் அந்த கலாசாலையினுடைய அதிபர் கௌரவத்துக்குரிய அஷேக் ஹிதாயத்துல்லா ரசீன் ரஹ்மானி அவர்களோடு தான் இன்றைய தினமும் நாங்கள் பல விடயங்களை கலந்து ஆலோசிக்கொள்ளும் நிகழ்வுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வலைக்கம் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உண்மையிலே நேற்றைய தினம் நாங்கள் சமூகத்துக்கு பிரயோசனமான பல தகவல்களை பரிமாறியிருந்தோம் குறிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சவால்களை எப்படி தீர்த்து கொள்வது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக நேற்றைய தினம் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் இன்றைய தினம் இந்த சவால் என்பது முதல் பிறந்த ஆதம் அலை இஸ்லாம் தொட்டு நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வசல்லாம் சஹாபாக்களுடைய வரலாறு இவற்றிலெல்லாம் இந்த சவால்களை அவர்கள் எதிர்நோக்கினார்கள் கண்மணியின் பெருமான நாயம் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் எப்படி அவைகள் பற்றி இன்றைய தினம் கொஞ்சம் கலந்து ஆலோசிக்கலாம் அலமதுல்லா உண்மையிலே வாழ்க்கையின் நியதி கூறப்பட்டது போல சந்தோஷமும் கவலையும் கஷ்டங்களும் லேச லேசிகளையும் கொண்டதுதான் இந்த உலக வாழ்க்கை என்பதை அல்லாஹுவே உணர்த்தி இருக்கிறான் அந்த அடிப்படையிலே அது எல்லா தரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் அந்த நிலைகள் வந்து சென்று தான் இருக்கிறது அன்பு நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஊதி துஃபில்லாகி மாலம் யுதாஹதும் யாருமே கஷ்டப்படாத அளவுக்கு நான் சிரமங்களுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறேன் உண்மையிலே நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் பிறந்தது தந்தையை காண கிடைக்கவில்லை தந் அநாதைகளில் நான்கு விதமான அநாதைகள் இருப்பார்கள் அதில் ஆக சிரமமானவர்கள் தான் பிறந்தது உடனே தாயின் இறப்பு பிறக்க முன்னே தந்தையின் இறப்பு அன்பு நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தால் அந்த ரெண்டும் நிகழ்ந்திருக்கிறது பிறக்க முன்னே தந்தை இறந்து விட்டார்கள் சுரத்துல் துஹார் இது சம்பந்தமாக அல்லா சொல்லுகின்றான் நீங்கள் எத்தீமாக இருந்தீர்கள் அது பிறக்கும் பொழுதே சிரமத்தை தான் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்னால் ஆறு வயதிலே தாயை இழக்கின்றார்கள் தந்தையின் மரண வேதனையை நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் வாழ்க்கையிலே பார்க்கவில்லை காண முன்னே கண்மூடி விட்டார்கள் ஆனால் ஆமினாவுடைய அந்த மரண வேதனையை கூட அன்பு நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அந்த சின்ன வயதிலே கண்டார்கள் உம்மு ஐமன் பக்கத்திலே மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பிரதேசத்திலே ஆமினா அவர்கள் பிரயாணத்திலிருந்து மகனோடு அந்த உம்மு ஐமனோடு திரும்பி வரும் பொழுது அந்த இடத்திலே வருத்தம் நோய் கஷ்டம் ஆரம்பமாகிவிடுகிறது நடக்க முடியாது மகன் அழைக்கிறார்கள் தாயே வாரங்கள் செல்வோம் அந்த நேரத்திலே அந்த தாய் அன்பு நபீனுடைய ரஹ்மத்துல்லி லாலமீனுடைய எதிர்காலத்திலே உலகத்திற்கே தலைவராக மறுமைக்கே தலைவராக தாஜுல் அம்பியாவாக வரக்கூடிய சொல்லல்லா அலி சலமருடைய தலையை தொட்டு சொல்லுகின்றார்கள் மகனே லிக்குல்லி ஹையின் மையித் உயிருள்ள ஒவ்வொன்றுக்கும் மரணத்தை அல்லா எழுதி வைத்திருக்கிறான் அதை நான் இப்பொழுது அனுபவிக்கப் போகிறேன் என்ற கருத்து தான் அங்கே மொழியப்படுகிறது ஆனாலும் அதை புரிந்து கொள்ளும் மனோநிலை அந்த சிறிய இளம் நபிக்கு இல்லை அவர் சிறியவர் ஆறு வயது எனவே அந்த இழப்பும் ஒரு கஷ்டம்தான் தாங்க முடியாது தான் அந்த கபுரை கூட நபியும் சேர்ந்து தோண்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக வரலாற்றிலே கொள் சொல்லுவார்கள் அப்போ ஆரம்பத்தையே நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஆரம்பத்தையே அந்த முகமது சல்லா அலி சொல்லுடைய ஆரம்பத்தை அல்லா சிரமத்தோடு தான் தொடங்கினான் கஷ்டத்தை கொடுத்து ஒரு கவலையான கட்டத்தை கண்டு தான் கரை சேர்ந்தார்கள் அந்த பய பிரயாணம் முடிந்து அபு தாலிபுடைய வீட்டுக்கு வந்து நபி சல்லா அலி சொல்லம் கதவை தட்டி நான் தாயை இழந்து விட்டேன் தாயெங்கே என்று கேட்ட நேரத்திலே கண்ணீர் வடித்து கொண்டு சொன்ன காட்சிகள் அப்படியே வரலாற்றில் பதியப்பட்டிருக்கிறது எனவே நீங்கள் சொல்வது போல் ரஹ்மத்துல்லின் ஆலமின் சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய ஆரம்பமும் சிரமத்தோடு தான் ஆரம்பமாக இருக்கிறது சரி நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்த சிரமம் அதனைத் தொடர்ந்து சஹாபாக்களுடைய வரலாற்றிலும் இதை தொடர்ந்து இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்லக்கூடிய சில சம்பவங்கள் சில சஹாபாக்கள் எதிர்நோக்கிய சில சம்பவங்களை இந்த வேலையில் நாங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் சொன்னது போன நபி சல்லா அலி வசல்லமுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆரம்பமாக தொட்டு பார்த்தால் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஹிஜ்ரத்துடைய வரலாற்றை பாருங்கள் எப்படி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களால் மக்கா உருவானதோ 
அதே போன்று தான் ஹசரத் முகமது சல்லா அலி வல்லம் அவருடைய எங்களுடைய கருணைமிக்க நபியுடைய அந்த பிறந்த மண்ணை விட்டு ஷாமை விட்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் பிரிவதற்கு சிரமப்பட்டார்கள் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் பிரிந்து வந்தார்கள் அங்கே மக்கா உருவானது அதே போன்று தான் மக்காவை விட்டு நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் பிரிய வேண்டிய நிலைமை வந்தது ஹிஜ்ரத்துடைய பிரயாணம் அந்த நேரத்தில் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் என்ன வார்த்தை சொன்னார்கள் மா அத்துய புக்கி எவ்வளோ மனமான மண் எவ்வளோ தூய்மையான பூமி இதை விட்டு நான் வெளியேற்றப்படுகின்றேனே என்று கண்ணீர் வடித்து கொண்டு தான் அந்த கவலைக்கு முகம் கொடுத்தார்கள் அந்த ஹிஜ்ரத்தை மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் அதனால் மதீனா கிடைத்தது ஹரமுக்கு எல்லை இருப்பது போன்று மதீனாவிலும் எல்லை இருக்கிறது அதுவும் புனித பூமி தான் அங்கும் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறது அந்த நபி சல்லா அலி இஸ்லமுடைய அந்த தியாக பிரயாணம்தான் பயணம்தான் அந்த மதீனாவை எங்களுக்கு பெற்றுத்தந்தது அங்கே ரவுதத்துள் ஜென்னா உருவானது சொர்க்கப்பூங்கா எனவே நபிக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த சிரமத்துக்கு பரிசாக மதீனாவை கொடுத்தான் உண்மையிலே அந்த மதீனா எங்களுக்கு இன்று கிடைத்திருப்பது அங்கே மஸ்ஜிது நபவியில் ஒரு ரக்கா தொழுவது ஆயிரம் ரக்கா தொழுவதை விட சிறந்தது ஏனைய மஸ்ஜிதுகளிலே இந்த சிறப்புக்கு காரணம் நபி சல்லா அலி இஸ்லமுடைய தியாகம் சிரமம் எனவே தான் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு படிப்பினையாக அமைய வேண்டும் கஷ்டங்களுக்கு நாம் முகம் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் இதை சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் கூறியது போன்று பார்க்கலாம் எத்தனை தியாகங்கள் எத்தனை இழப்புகள் உறுப்புகள் இல்லாத அதாவது கண் பார்வை இல்லாத அப்துல்லா பின் உம்மி மக்தும் சுவனவாதியாக செல்லுகின்றார்கள் உறுப்பு இன்று கூட நாம் உலக வரலாற்றிலே உலக நடைமுறையிலே பார்க்கின்றோம் அங்க வீணர்கள் கூட எத்தனையோ சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்கள் கண்ணில்லாமல் சாதனை காலில்லாமல் சாதனை கையில்லாமல் சாதனை எங்களுக்கு இத்தனை இருந்தும் நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் இல்லாதவைகளை வைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது இருக்கிறது வளங்கள் இருக்கிறது சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோம் இருந்த சம்ப சந்தர்ப்பத்தை இழந்தவர்களே சாதனையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே இது கூட இந்த ஹிஜ்ரத்துடைய பிரயாணம் கூட வரலாற்றில் மிக கவனமாக நோக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தலைப்பு மிக ஈர்ந்து கூர்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பான பாடம் மதீனாவுடைய பிரயாணம் இல்லை என்றால் மக்காவோடு ஹஜ் முடிந்திருக்கும் ஹஜ்ஜுடைய கடமைகள் மக்காவிலே முடிந்தாலும் ரவுதத்துள் ஜென்னாவில் தொல வேண்டும் என்ற ஆசை மக்களுக்கு இருக்கிறது மஸ்ஜிது நபவியை தரிசிப்பது இஸ்லாம் அமலாக காட்டி தந்திருக்கிறது எனவே நாம் நபி சல்லா அலிஸ்முடைய பிரயாணத்தில் இதை பயணத்திலே அந்த அவனுடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே இதை பார்க்கலாம் இன்றைய காலத்துக்கு பொருத்தமான தலைப்பாக கூட அந்த தியாக பயணத்துக்கு உதாரணமாக சிரமங்களுக்கு உதாரணங்களாக அதை மேற்கோள் காட்டலாம் உண்மையில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் அதிலிருந்து ஒரு கேள்வியை தொட வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறேன் குறிப்பாக அதாவது அங்கவீனர்கள் அதிலும் குறிப்பாக பார்வையை இழந்த ஏராளமான காரிகளை ஏராளமான ஹாஃபில்களை நாங்கள் இப்பொழுது உலகத்திலே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் கண் கூடாக எங்களுடைய தாய் திரு நாட்டிலே நாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்கள் அந்த எதிர்நோக்கிய சவால்களை பற்றி கொஞ்சம் ஏனையவர்களுக்கு படிப்பினையாக அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் கூறினால் சிறப்பு என நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அது குரானை மனநம் செய்வது என்பதே ஒரு சிரமமான காரியம் பார்த்து ஓத வேண்டும் அதற்கு முன்னால் அதனுடைய தஜ்வீத் சட்டங்களை படிக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் இருக்க அவருடைய அந்த கண் தெரியாத ஒரு ஹாஃபில் என்றால் உலக வரலாற்றிலே பிரசித்தி பெற்ற அப்துல்லா பின் பாஸ் ரஹமத்துல்லா அலை அவர்கள் கூட பார்வை இல்லாமல் இருந்த ஒரு பெரும் முஃப்தி தான் ஒரு பெரும் மகான் அவர்களெல்லாம் உண்மையிலே அவர்களுக்கு தமக்கு தேவை என்ற எண்ணம் வந்தது கண்ணில்லாதவர்களுக்கு ஆறுதல் அல்லா சொல்லுகின்றான் பார்வை இல்லை என்றால் பயப்படாத அடியானே உனக்கு சிறந்த பார்வையுள்ள கண்களை சொர்க்கத்தில் நான் தருவேன் என்ற நன்மாராய ஒரு வகையில் சொன்னால் அல்லாகவே அதை ஒரு தியாகமாக ஒரு கஷ்டமாக பார்த்து சொல்லுகின்றான் அப்படியான ஒரு கஷ்டத்துக்கு பின்னால் ஆளாகுவது என்று உங்களது சா சாத்தியமான சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல உண்மையிலே எனவே அவர்களுடைய அந்த ஹாஃபில்கள் இன்றும் சில மதரசாக்களில் கூட ஒதுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று துறை சார்ந்தவர்களாக உருவா உருவாகி இருக்கிறார்கள் அது எங்களுக்கு ஒரு நல்லொரு படிப்பினையோ நல்லொரு பாடத்தை தருகிறது அதிகமானவர்களில் ஒரு சிலரை அல்லா அப்படி வைத்திருப்பது கண்ணிருப்பவர்களுக்கு மதிப்பை புரி புரிய வைப்பதற்காகத்தான் காது கேட்காமல் இருப்பதன் மூலமாக காது கேட்கிறவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு எத்தனை பாக்கியங்கள் எத்தனை நியமத்துகளை அல்லா தந்திருக்கிறான் இதற்கு நிகர் என்ன கண்ணில்லாத ஒரு சகோதரர் ஹஜ்ஜிக்கு செல்லுகின்றார் செல்லும் பொழுது அவர் அவருடைய துவா யாரெல்லாம் என் நான் எதையுமே பார்க்கல பரவாயில்லை என்னை பெற்ற தாய் எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது நிறம் தெரியாது ஆனால் 
என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றை மட்டும் என்று கண்ணுக்கு நீ காட்ட வேண்டும் உன்னுடைய இல்லத்தை காட்ட வேண்டும் பைத்துல்லாவை காட்ட வேண்டும் என்று துவாவோடு இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டார் அவருடைய பிள்ளைகளும் சென்றிருந்தார்கள் அந்த பிள்ளைகளை கூட அவர் பார்க்குவதற்கு ஆசைப்படவில்லை படைத்தவனின் வீட்டை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அல்லாஹ் தவாஃபுடைய ஆரம்பத்திலே அவர் சொல்கின்றார் சத்தியமாக படைத்தவன் என்னுடைய கண்ணுக்கு அதை காட்டினான் என்பதால் மேலும் அவ்வளோ ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை அதாவது உலகத்தையே வர்ணிப்பதற்கும் அதை ரசிப்பதற்கும் தேவையான பார்வை இல்லாமல் இருந்தவர்கள் கூட உலகத்திலே சாதித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த கஷ்டத்தை பொருந்தி கொண்டு அதை அந்த ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் ஏன் எம்மால் இப்படியான கட்டங்களிலே இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய அந்த கஷ்டங்களை முகம் கொடுத்து ஏன் எம்மால் சாதனைகள் படைக்க முடியாது டிசபிலிட்டிஸ் நோட் இனேபிலிட்டி என்பது போல் அங்கவீனம் என்பது இயலாமை அல்ல என்பது போல பொருளியலிலே ஒரு விடயம் இருக்கிறது நாம் ஏதாவது ஒன்றை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்றை இழக்க வேண்டும் அப்படி இழந்தால் தான் அது அமைய செலவாக உறுப்பெறுகிறது என்ற துணைப்பொருளின் அடிப்படையில் அது சம்பந்தமாக இறுதியாக சில வார்த்தைகளை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றோம் இந்த வார்த்தையை கூறும் பொழுது இமாம் ஷாஃபிர் அஹமத்துல்லாஹி அலி அவருடைய ஒரு கவிதை பிரயாணம் மேற்கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பில் சாஃபிர் தஜித் இபதன் அம்மன் துஃபாரி முகு அதாவது ஒன்றை இழப்பது இது ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் வாழ்க்கையிலே ஒன்றை அடைவதற்காக வேண்டி ஓய்வை இழக்க வேண்டும் ஒரு கல்வியிலே அல்லது ஒரு சாதனையாளராக ஆகுவதாக இருந்தார் இதே போன்றுதான் இமாம் ஷாஃபிர் அஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவர்கள் கூறியிருக்கக்கூடிய அந்த கவிதை உண்மையிலே ஒரு படிப்பினையானது வாழ்க்கையிலே மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய இழப்புகள் கஷ்டங்கள் தியாகங்களுக்கு நல்லொரு முடிவு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் அழகாக கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்களும் கூறும் பொழுது கூறுகின்றார்கள் பிரயாணம் செய்யுங்கள் நீங்கள் உங்களோடு கூட இழப்பவர்களை இழக்கிறீர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதனால் நீங்கள் சிறந்தவர்களை கட்டாயமாக செல்லும் இடத்தில் அடைவீர்கள் நபி சல்லா அலி சொல்லம் மக்காவை பிறந் இழந்தார்கள் அன்சாரிகளை அடைந்தார்கள் நீங்கள் கூறியது போன்று உலக வாழ்க்கையில் கூட எத்தனையோ இழப்புகள் மனிதனை உயர்த்தி நிறுத்துகிறது சொல்லுகின்றார்கள் ஒன் சிப் ஃபின்ன லதீதல் ஐஷி ஃபின் நசபி கஷ்டங்களை மேற்கொள் பிரயாணம் என்று சொன்னாலே சிரமம்தான் அந்த காலத்திலே பிரயாணங்களை எடுத்துக்கொண்டால் சராசரியாக ஒரு இருபது மைல்கள் தான் ஒரு நாளைக்கு நடக்க முடியும் அப்படி இருந்தும் பல வருடங்கள் நடந்து தான் சிலதை அடைந்திருக்கின்றார்கள் கல்வித்துறையிலே பார்த்தால் உண்மையிலே அதை அழகாக பார்க்கலாம் அப்படியான துறைகளை அடைந்த இமாம்கள் முஹத்திசிங்கள் ஹாஃபிதுகள் உருவாகுவதற்குரிய அந்த பிரயாணம் அதிலே ஆர்வம் ஊட்டினார்கள் சொன்னார்கள் கஷ்டத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கையிலே அந்த கஷ்டங்கள் தான் ஃபின்ன லதீதல் ஐஷி ஃபின் நசபி கஷ்டந்தான் கஷ்டத்திலே தான் வாழ்க்கையின் சுவையே இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அவ்வளவு அர்த்தமுள்ள ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அது ஒரு மோட்டிவேஷனான வார்த்தை என்று கூட சொல்லலாம் கஷ்டப்படும் பொழுது நபி சலதா அலி சலாம் அவர்கள் கூட அந்த பாறாங் அந்த அந்த கல்லை உடைக்கும் பொழுது வயிற்றிலே கடலை கட்டி கொண்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அழகான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் வாழ்க்கை என்றால் மறுமை தான் இந்த உலக வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல யா அல்லா இந்த அன்சாரிகளுக்கும் மஹாஜர்களுக்கும் மன்னிப்பை கொடுத்து விடு நபியுடைய அந்த மன்னிப்பு கிடைக்கிறது அந்த வேர்வை சிந்தும் பொழுது அந்த தியாகம் அந்த சந் சந்தோஷத்தை இழக்கும் பொழுது எனவே இதே போன்று மாம் அவர்கள் கூறி காட்டுகின்றார்கள் இன்னி ரைத்து ஒக்கூஃபல் மா இஃப்சிதுகு அதாவது தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் பொழுது அது அப்படியே பழுதாகிவிடும் அது அப்படியே தேங்கி நிற்பதனால் ஆனால் அது ஓடினால் இன்சாக தாப வ இல்லம் எஜ்ரிலம் எத்தைப் அது ஓடவில்லை என்றால் மணக்காது அதாவது அதனால் பிரயோஜனம் குறைந்து விடுகிறது சிறந்த நீராக அதை பார்க்க மாட்டோம் அது ஓடும் பொழுது அது இடத்தை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது ஆற்று நீராக நாம் பார்க்குறோமே அந்த நீர் உண்மையிலே ஒரு சுத்தமான தூய்மையான நீராகத்தான் பார்க்கணும் இதே போன்று தான் வாழ்க்கையிலே நாம் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து எல்லாம் எமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடாது சில வேலை நாட்டை துறக்க வேண்டும் இழக்க வேண்டி வரும் பிரயாணங்கள் செய்யும் துறைகளை அடைவதற்கு பணம் சம்பாதிப்பதற்கு படிப்பிலே முன்னேறுவதற்கு இதை எமது மாணவர்களிடத்திலே ஆள பதிய வேண்டும் தாயோடு இருந்துதான் ஆக வேண்டும் தந்தையோடு இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதல்ல இன்று எத்தனையோ ஹாஃபில்கள் உருவாகின வரலாறை பாருங்கள் எமது மதரசாக்களில் கூட இதை பார்க்கலாம் தியாகத்தோடு வந்தவர் இரண்டு வருடங்களிலே 
முழு குரானையும் பாடமாக்கி விட்டார் அந்த நட்பையும் அந்த இருப்பையும் பிரிந்ததனால் தான் அவர்களுக்கு அது கிடைத்தது சிங்கம் அது அதே இடத்திலிருந்து இருந்திருந்தால் அதற்கு வேட்டை பிராணி கிடைத்திருக்காது அதற்கு உணவு கிடைத்திருக்காது அதே போன்றுதான் அம்பு அம்பு கூட்டுக்குள்ளே இருந்திருந்தால் அதற்குரிய வேட்டையாடப்பட்டிருக்காது அதனால் இதே போன்றுதான் வாழ்க்கையில் பிரயாணம் என்பது சொல்வது சூரியனும் அவ்வாறே தான் சூரியன் இரு நிற்கும் இடத்திலே நின்றிருந்தால் உலகமெல்லாம் இருளாகத்தான் இருந்திருக்கும் அது ஓடப்போய் தான் பல நன்மைகள் அதே போல்தான் தியாகங்கள் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் அதை சகித்து அதை முகம் கொடுத்து எமது வாழ்க்கையில் பழகி இழப்புகளை சந்திப்பதனால் உண்மையில் எவ்வளவு நன்மைகளை பார்க்கலாம் என்பதற்குரிய அழகான உபமானத்தை சொல்லுகின்றார்கள் மண்ணுக்குள்ளே தங்கங்கள் புதைந்திருந்தால் அது வெறும் மண் தான் கத்துரு கத்துருபி அது மண்ணாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அது அதனுடைய இடத்தை விட்டு நகர்கிறது அது மிகவும் தரம் உயர்ந்த தங்கமாக மாறுகிறது ஆகுது அதே மாதிரி தான் அதன் அந்த சந்தன கட்டை என்று சொல்லுவார்கள் சந்தன மரம் அது மரமாக இருந்தால் அது வெறும் அது கொல்லியாகத்தான் ஹத்தபாகத்தான் விரவாகத்தான் அது பாவிக்கப்படும் ஆனால் அது எப்பொழுது அகற்றப்பட்டதோ அது தயாரிக்கப்பட்டதோ அது மணக்கும் அவுதாக அதாவது சந்தன கட்டையாக மாறிவிடுகிறது எனவே இது போன்றுதான் ஒன்று பெருமதியானதாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார் லாபம் உள்ளதாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னார் இப்போ இளமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யோசிக்க வேண்டும் இது இளமை எனது வாழ்க்கையின் மன மகிழ்வுக்கு மட்டும்தான் என்றிருந்தால் பின்னால் கண்ணீரும் கம்பலுமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கவலைகளை கஷ்டங்களை கண்ணீரை இன்று பார்த்தால் பின்னால் வேர்வை சிந்த வேண்டிய தேவை கூட ஏற்படாமல் இருக்கும் இன்று வேர்வை சிந்தினால் கண்ணீர் இல்லாமல் கவலை இல்லாமல் வாழலாம் இதை எமது வாலிப சமூகம் மறந்திருக்கிறது படிப்பிலே முன்னுர சொன்னால் படிக்க சொன்னால் வகுப்புகளை தொடர சொன்னால் புத்தகங்களை எடுத்து வாசிப்பு திறமையை கூட்டிக்கொள்ள சொன்னால் முடியாது என்று அப்படியே சோம்பேறித்தனமாக அதை மறுத்து விடுகின்றார்கள் அவர்கள் அப்படியே சுத்தமாக அழகாக இருப்பதை மட்டும் விரும்புகின்றார்கள் கண்ணாடிக்கு முன்னால் பல மனுத்தியாலங்களை செலவழிக்கின்றார்கள் இதனால் அவர்கள் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியாது பக்கீபின் முக மொஹலத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிமை போன்று வாழ்ந்தவர்கள் உடைய தாய் சொன்னார்கள் உனக்கு கண்ணியம் வேணுமா நீ இல்மோடு அறிவோடு சம்பந்தப்படுத்திக்கொள் இது நாம் எந்த அறிவு என்று வித்தியாசப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த துறைக்கு நாம் சென்றாலும் அதில் நாம் சிறந்தவராக ஆகும்போதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்று உலகத்திலே எத்தனையோ நிகழ்கால பாடங்கள் இருக்கிறது அவைகளை நாம் எமது மாணவர்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும் எமது வீடுகளுக்குள்ளே இதை பற்றி பேச வேண்டும் அந்த தியாக உணர்வுகளுக்கு சிரமங்களுக்கு பின்னால் அந்த அந்த இமாம்கள் அந்த பக்கை இமின் முகலத் போன்றவர்கள் அடைந்த வரலாற்று பின்னணிகளை பாடமாக புகட்டி நாம் உணர்த்தலாம் இந்த பாடத்தை நீங்கள் சொன்னது போன்று இழப்புகள் நமக்கு சிறந்தவைகளை அடைய தரும் என்ற தன்னம்பிக்கையை மாணவர்களுக்கு ஊட்டுவது மிக பொருத்தமானது உண்மையிலே சமூகத்துக்கு பிரயோசனமான நல்ல பல விடயங்கள் அதிலும் குறிப்பாக நாம் சாதிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாம் சாதனை பயணத்தை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்றை இழந்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற துணிப்பொருளின் அடிப்படையில் சமூகத்துக்கு தேவையான அதுவும் குறிப்பாக இந்த இல்மை கல்வியை தேடி கற்கின்ற இளம் சமூகத்திற்கு நல்ல பிரயோசனமான பல தகவல்களை வழங்கியிருந்த உடத்தளவின் அல் ஹக்கீமி அரபு கலாசாலையின் கௌரவத்துக்குரிய அதிபர் அஷேக் ஹிதாயத்துல்லா ரசீன் ரஹ்மானி அவர்களுக்கு இந்த வேளையில் நாங்கள் இந்த மனமார்ந்த உளப்பூர்வமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஜிசாக்கு முல்லாக சரி இன்றைய தினமும் சபாவல் கயிர் நிகழ்வோடு நாங்கள் தினம் தினம் எதிர்நோக்கின்ற சவால்களுக்கான தீர்வுகள் இவை எப்படி தீர்த்துக் கொள்வது போன்ற பல விடயங்களை உங்களோடு பரிமாறி இருந்தும் இன்ஷாலும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்போம் இன்றும் தயாரிப்பில் உதவி புரிந்த சோதரன் நஸ்மின் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத